الماضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان الله الله مهتايا അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ വാക്കുകളും അടക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ നേരത്തെ അസറിന് ശേഷം മുതൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നിങ്ങളിൽ അധിക പേരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതിനിടയിൽ എത്ര റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എല്ലാ ഗേറ്റും ഒരൊറ്റ ഒന്നും ഒഴിവായി പോകുന്നതിന് സംശയം ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റും ഈ വരുന്ന വരവിൽ ട്രെയിൻ പോകാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വേഗദേശം കുറെ സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല ഹൈറും ബറക്കത്തും അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച സ്ഥാപനത്തിനും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ 
അവിടെ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഒന്ന് കയറി ദ്വാജുകയിൽ അനിവാര്യമായ അവിടെ കയറി വന്നു അവിടെയും പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള കൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് വൈകി അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറെ കൂടുതൽ സമയം സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ള അടിമകളാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല റഷ്യയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും മറ്റ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ വലിയ വലിയ ധനാഢ്യരായ പല മുതലാളിമാർക്കും അള്ളാഹു അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്പത്ത് മഹാനാഹി മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി നൂഹ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ കർണാടിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത പിതാവ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിതൃ സഹോദരൻ ആസറിന് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരൻ അബൂലഹബിന് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പല ജനാഢ്യർക്കും വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കും എന്തിനധികം അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള അവന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ ചിലരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചില ബന്ധുക്കൾക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈമാനിന്റെ അനുഗ്രഹം ആണ് വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകപ്പെട്ട അടിമകളാണ് അലഹമില്ല എത്ര തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചാലും എത്ര തന്നെ നന്ദി ചെയ്താലും മതിയാവുകയില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മെ മുഗ്മിനീങ്ങളാക്കി എന്നതിന് അള്ളാഹുവെ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം തന്ന രാജാവ് നീയാണ് അത് നിലനിർത്തിത്തരാൻ അധികാരമുള്ളവനും നീയാണ് ആ ഈമാനോടുകൂടെ നിന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരാനും കഴിവും അധികാരവും നിനക്കുണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖിനീങ്ങൾക്കും വിനാത്തുകൾക്കും നീ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി നിന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് ആമുഖമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തന്ന ആ മഹത്തായ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം അത് നിലനിർത്തി നാം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനത്ത് ആവശ്യമായ അതിനാവശ്യമായ അറിവുകൾ നാം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നാം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ 
പ്രധാനമായി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹ നടത്തുന്ന ഒരു സമ്മേളനം ആണ് എല്ലാ കാര്യവും ലഭിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവനോട് ദുഹ ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന അത് കാര്യമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്താണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഹകളും പടച്ചറബിനോട് മോമിനായ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ വളരെ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് എന്നാൽ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസ്ലിമൻ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കണം സാലിഹീങ്ങളോട് കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദ്വായാണ് ഇമാനോട് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരാജയമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഒന്ന് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പടച്ചറബിനെ വിവാദത്തെടുക്കുന്ന രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും എന്റെ രാജാവായ റബ്ബ് അറിയുന്നു എന്ന നിലക്ക് റബ്ബിലേക്ക് കൽപ് തിരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ റബ്ബ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവൻ ഉള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ തടയുന്നവൻ ഉള്ളൂ അവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരമുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തും ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവനുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നവയും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതെല്ലാം അവൻ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതും അവൻ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രം നടക്കുന്നതും അവന്റെ അധികാരത്തിലായി മാത്രം നീങ്ങുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളവൻ തന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളവൻ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവനുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് അങ്ങനെ അതേ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് മാത്രമായതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ റബ്ബ് സുഹാനഹുവാലയിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ റബ്ബിലെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്ന ആ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ വളരേണ്ടതുണ്ട് ഉയരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ സ്ഥാപിച്ച ദീനന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മോമിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അറിവുകൾ നൽകി സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സമുദായത്തിനും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വലിയ സേവനമർപ്പിച്ച തുല്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാപനമായ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെയും 
ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുന്നവരെയും അത് സ്ഥാപിച്ചു ഉയർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരമുസ്താദ് അവറുകളെയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഭിയതും ഹിമ്മത്തും തന്ന് ഞങ്ങളുടെ സർവ നന്മകളും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രചരണവും കൂടിയാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു റബ്ബേ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആര് എന്ത് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ജാമിയ സഹതിയെ ആണെങ്കിലും മക്കർവ് സുന്നിയെ ആണെങ്കിലും മൈദിനികളും മജുമകളും സിറാജ് ഹുദകളും ദാറു ഹുദകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ ഉയർത്തി വളർത്തി ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ അതിനധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ വിനീതനായ ഞാൻ നടത്തുന്ന ദാറുൽ ഹുദ എന്ന വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നാദാപുരത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം അതേ നന്മയുടെ മനസ്സില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്തേല പരിഹരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർ ചെറിയ വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അത് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളല്ല സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഞങ്ങളല്ല അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ മണൽ തരി പോലും ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ ഏതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനാവശ്യമായതൊക്കെ നീ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനേ അതിനിടങ്കോലിടാൻ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ദീനിന്റെ വിരോധികൾ നിരീശ്വരവാദികളോ നിർമ്മതവാദികളോ പുത്തൻവാദികളോ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവരെല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നീ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് അവരെ നന്നാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചെറുള്ളവരുടെ ചെറും നീ തന്നെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യം ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയൽ അല്ല ആരെങ്കിലും തെറി പറയൽ അല്ല ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കലോ ഇൻസൾട്ടാക്കലോ അല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ലക്ഷ്യം ഈമാൻ വിതരണം ചെയ്യലാ ഈമാൻ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാ ഈമാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാ അതാണ് സർവ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഈമാനാണ് ആ ഈമാനുള്ളവൻ അവനെപ്പോലെ സമാധാനമുള്ള മറ്റൊരാളില്ല ഈമാനുള്ളവനെപ്പോലെ സുഖമുള്ള മറ്റൊരാളില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സ് തിരിയുന്നത് റബ്ബിലേക്കാണ് അവന്റെ മനസ്സ് പോകുന്നത് റബ്ബിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെപ്പോലെ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത അറ്റുപോകാത്ത കയറി പിടിച്ചവനാരാണ് അറ്റുപോകാത്ത മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ശക്തിയെ അവലംബിച്ചവനാരാണ് 
അതേ സമയം ഇസ്ലാമിൽ നിർബന്ധിക്കലില്ല ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരൽ ഇല്ല നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇത് സ്വമേധയാ സന്തോഷത്തോടെ സ്വമേധയാ സന്മനസ്സോടെ അതേ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സുട്ടാവായ സുട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചും ആ റബ്ബ് മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളൂ എന്ന നിലക്ക് ആ റബ്ബിന് എല്ലാം അർപ്പിച്ചും ആ റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്തയുടെ ഉന്നതമായ അധികാരവും സ്ഥാനവും അംഗീകരിച്ചും അത് പ്രഖ്യാപിച്ചും അതേപോലെ ആ ലോകത്തിന്റെ സത്താവായ റബ്ബ് ഉന്നതമായ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അതൊരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യനാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ സൃഷ്ടിയാണ് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മദ്യവർത്തിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതേ അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവൻ ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ സർവ വിജ്ഞാനങ്ങളും ലോകത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെയും സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മധ്യവർത്തിയാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യവിശ്വാസിയാകൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ മതത്തിൽ അംഗത്വമുള്ളവനാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും വാള് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടോ ഒരാളെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കണം അതൊരിക്കലും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നാവ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വല്ലതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ശരീരം കൊണ്ട് വലതും വല്ലതും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നത് അവനവൻ ഉറപ്പിക്കണ്ടേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും മുസ്ലിമല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊണ്ടുവന്ന ഏതെല്ലാം അനിവാര്യമായി അറിയപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചാലേ വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാലേ ഒരു മനുഷ്യൻ മോമിനാകൂ മുസ്ലിമാകൂ ഈ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പഠിച്ചവൻ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരാശയം വിട്ടുകൊടുത്താലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മതാ മുസ്ലിമാകാൻ മോമിനാകാൻ സ്വന്തം അധികാരം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി ആ മനുഷ്യര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പടച്ചവൻ കഴിവ് കൊടുക്കാതെ പടച്ചവൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കാതെ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും 
ഈമാനിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് ഇല്ല ഇതിനില്ല അള്ളാഹു താല കഴിവ് കൊടുത്താലല്ലാതെ അല്ല മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലല്ലാതെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അക്രമിച്ചിട്ടോ നിർബന്ധിച്ചിട്ടോ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇസ്ലാമി സന്മാർഗം വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം സുതാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ വളരെ പരസ്യമാണ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശയം ഇസ്ലാമിലില്ല ആരെയും നോവിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇല്ല ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞ് ആരെയും നിന്ദിച്ച് ആരെയും അവമതിച്ച് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരും അഹങ്കരിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ആരോടും അസൂയ വെക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആരുടേതും കട്ടെടുക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആരുടേതും എന്ന എന്റെ വാക്കിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് വെക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റേത് കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല ആ മുസ്ലിമിന്റേതും കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാ മുസ്ലിമിനെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനോട് വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാ മുസ്ലിമിനോടും വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാ മുസ്ലിമിനെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഒരാ മുസ്ലിമിനെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെല്ലാം പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിക്കണം മനുഷ്യരെല്ലാം അതേ മാനുഷിക ഐക്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ പുതിയ ഒരു സീഡിയുണ്ട് നാം എന്തിന് പിന്നിക്കണം നാം എന്തിന് പിന്നിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സുനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സംഘടനകളുടെ വക്താക്കൾ അതിൽ രണ്ട് സംഘടനയുടെ നേതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് സഹീദന്മാരുമുണ്ട് അങ്ങനെ നാദാപുരത്തിനടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് ആ സംഘടനയിലെ ആളുകൾ അല്ല വേറെ രണ്ട് സംഘടന സുന്ദരമായത്തുകാർ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ തെറ്റി അവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും ദൈവത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പിതിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് സാധാരണക്കാരാലിമീങ്ങളും ഈ കൂടി പെരുമാറണം അതേ അഴുക്കിലൂടെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലിനജലം അഴുക്കിലൂടെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലിനജലം ആ വെള്ളം ഒലിച്ചൊലിച്ച് പുഴയിൽ പോയി ചേർന്ന് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കൂടെ ഒലിക്കുമ്പോൾ മലിനജലം ശുദ്ധജലമായി മാറുന്നു ഇതുപോലെ തെറ്റുകളും അതുപോലെ അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ മഹാ മാരായ ആലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ സാലിങ്ങളുടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ കൂടെ അതേ പ്രായം വളരെ കൂടുതലുള്ള സമയത്തും പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്തതിനു ശേഷവും അതാ രാത്രിയിൽ തറാവി ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചതിനു ശേഷവും പതിനൊന്നിറക്കേത്തി വിത്തുറ തുടർന്ന് 
നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ ഹിമ്മത്തോടെ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഓ മിനിങ്ങളെ ഈ വാർദ്ധക്യ സമയത്തും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി രോഗം വകവെക്കാതെ ിയിൽ വന്ന് വല്ലാത്ത സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹാനായ അതിന്റെ കൂടെ അതേ മഹറും സുന്നിയിലും അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തും ഓടുകയും പോവുകയും ചെയ്ത് അതേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതേ ഏത് എതിർപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ അതേ അടുത്തറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ ധാരാളം യത്തീമുകളെ പോറ്റി വളർത്തളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീമുകൾ ഡോക്ടർമാരാകണം ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീമുകൾ എഞ്ചിനീയർമാരാകണം ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് തകവയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇൽമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ടാകണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വർഗീയത ഉണ്ടാകരുത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ തീവ്രവാദം വളരരുത് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ വളരരുത് ഈ രാഷ്ട്രം കുട്ടിച്ചോറാകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കരുത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും തമ്മിൽ ഇവിടെ സൗഹാർദ്ദം വളരണം എല്ലാ മതക്കാർക്കും നന്മകൾ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ വിളയണം ഈ ചിന്തയിൽ ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തും ഓടി നടക്കുന്ന മഹാനായ ശേഷനാകൾക്ക് സീതന്മാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുടെ മനസ്സുകളും ഞങ്ങളെ മനസ്സുകളും നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ യെസ്വൈസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള സാധുക്കൾ ആയ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിന് ഒരു ദിവസം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഒരു ദിവസം തരാൻ ഉസ്താദിന് സമയമില്ല കുടുംബകാര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല സമൂഹത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയ വകയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനും പറകാൻ ആശിക്കുന്നില്ല ഒരു എം എൽ എ ആകാൻ ആശിക്കുന്നില്ല എം പി ഒ മന്ത്രിയോ ആകാൻ ആശിക്കുന്നില്ല എന്ത ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആശിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിനും സേവനം ചെയ്യണം സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും സേവനം ചെയ്യണം ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയിൽ നീങ്ങുന്ന തിരക്ക് കൊണ്ട് സമയം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഹജുദിന്റെ സമയത്ത് മർക്കത്തിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ചേരാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പൈസയും ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറിമാർ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ സഹജുദിന്റെ സമയത്ത് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് സഹജു നിസ്കരിച്ച് അതേ സുബി നിസ്കരിക്കാനിരുന്ന ആ സമയം സുബീന്റെ ശേഷവുമായി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മീറ്റിംഗ് ചേർന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഉസ്താദിനെ അടുത്തറിയാതെ പലതും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് ബാഹുവെ അറിവ് കേട് കൊണ്ട് പറയുന്നവർക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെയും നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്നെ ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു മകരി വിഷായിന്റെ ഇടക്കാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു തങ്ങളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഞാൻ പൊയ്ലൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ പറ്റി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാനൊരു അപവാദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരപവാദം നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്റെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ആര് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഫോൺ കട്ടായി പോയി ബാഹു അദ്ദേഹത്തിനും പൊറത്തു തരട്ടെ നമ്മക്കും പൊറത്തു തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാളും നശിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരാളും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ ഒരാളും കരത്തായിരുന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകളെല്ലാം വിജയിച്ച് കാണലല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും വിമാനം തപ്പുവി ഉണ്ടാകലല്ലേ നമ്മളെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അതേ നിർസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ 
ಅದೇ ಅಹಿಬ್ಬಲಿನ ಆಸಿ ಮಾತು ಹಿಬ್ಬುಲಿ ನಸ್ತಿಕ ತಕುನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆ ನಿನಕ್ಕೊರಿ ಶರಿಯಾಯ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆಗಣೋ ಎನ್ನಾ ನಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡನದು ನೀ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕಂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೋ ಎನಿಕ್ಕ ನಾನು ಏಟೂಂ ಇಷ್ಟಪಡನದು ಈಮಾನಾನ ಅದುಬೋಲೆ ನಾಫಿ ಆಯ ಇಲ್ಮಾನ ಎನಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡನದು ತಕ್ವಯಾನ ಅಗನೆ ಎನಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡನದು ಸರ್ವ ಪುರೋಗತಿಯುಮಾನ ದುನ್ಯಾವಿನು ಮಾಗ್ರತಿಲು ನನ್ಮಯಾನ ಅದು ತನ್ನ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕ ನಾ ಇಷ್ಟಪಡಂಬೋಳೇ ನಾನೊಂದು ಶರಿಯಾಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗೂ ಅದಕೊಂಡ ತನ್ನ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯಂ ಎಂದಾಣೋ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆದರ್ಶಂ ಎಂದಾಣೋ ನಾನು ಪಡಿಕುವ ಆಶಯಂ ಎಂದಾಣೋ ಅದು ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕ ಎತ್ತಿಚು ಕೊಡಕಾ ಅನ್ವೇಂಡಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಕೇಂಡದುಂಡ ಆಶ್ರಮತಿನ್ನ ಭಾಗಮಾನ ನಮ್ಮಡ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತಿನ್ನ ಸ್ಥಾಪನಂಗ ಬರ್ಕದ ಸಖಾಫತಿ ಸುನ್ನಿಯ ಊಡಂ ಮರಕ್ಕೊಳಿತು ಸಾದವರುಗಳು ವಳರ್ತಿ ಎಡ್ತಪ್ಪೋ ಜಂಗಳ ಪೋರುಳ್ಳವರ್ಕ ಅವಡ ಪಡಿ ಅವಸರಂ ಲಭಿಸು ಆ ಪಡಿಚದ ಜಂಗ ಇಂಗನೆ ಪ್ರಚರಿಪಿಕಗಯಾಣ ಜಂಗ ಬೇರ ಸ್ಥಾವರಂಗ ಆರಂಭಿಸು ನಾನ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೃದಯ ಆರಂಭಿಸು ನಾದಾವರ್ತ ದಾರುಲ್ ಹೃದ ಆರಂಭಿಸು ಪಾರಕಡವ ದಾರುಲ್ ಹಿರಾಯ ಆರಂಭಿಸು ಅಕನ ಪಲ ಸ್ಥಳತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನಂಗ ಆರಂಭಿಸು ಆ ಸ್ಥಾಪನಂಗಕ್ಕೆ ವೇಡಿ ಜಂಗ ಕಠಿನಾಧ್ವಾನ ಜಯ್ಯುನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಲೂ ಒಂದು ಪಾತಿಹ ಪಡಿಚಾಲೋ 30 ಓಳಂ ಮದರಸಗ ಸಿರಾಜ್ ಹೃದಯಿಡ ಕೀಳಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಲೂ ಪಾತಿಹ ಪಡಿಚಾಲೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡಿಚಾಲೋ ಹೈರಲ್ಲೇ ಅದು ಬರ್ಕಸಿನ್ನ ಕೀಳ್ ಪದಿನಾಯಿರಂಗ ಪಡಿಕೊನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಲೂ ನನ್ನಾಯಾ ಹೈರಲ್ಲೇಯೋ ಆಯಿರಕಣಕಿನ ಪಳ್ಳಿಗಳ ಉಸ್ತಾದವರುಗಳು ನಿರ್ಮಿಕೊನು ಕೋಳಿಕೋಡ ಟೌಣಿ ಸ್ನಿಗಳಿಕಾನ್ ಪಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲ ವಿಷಮಿಚ ಎತ್ರ ಕಾಲಮುಂಡಾಯಿರು ಇಂದು ಕೋಳಿಕೋಡ್ ಟೌಣಿ ಎತ್ರ ಪಳ್ಳಿಗ ಸ್ನಿಗ ಕಲಾಹುಲ್ಲೌಪಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಚದುಂಡ ಅಭಿಮಾನತೂಡ ಕೈರಿ ಸ್ನಿಗ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯುಳ್ಳ ಪುತ್ತೈಯು ಅರಬಿಯುಳ್ಳ ಜುಮೈ ನಿಸ್ಕರಿಕನುಳ್ಳ ವಗುಪ್ಪಿಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಯಾಡಿಯಲ್ ಅನ್ಪದೋಳಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತ ಜಮಾಯತಿಂದ ಒರಟ ಪಳ್ಳಿ ಪದಿನೊಂದು ಮಾಲಿಲ್ಲಾಯಿರು ಆದ್ಯಮಾಯರು ಪಳ್ಳಿ ಮಹಾನಾಯ ಉಸ್ತಾದವರು ನಿರ್ಮಿಚು ತಂದು ಶೇಷಮಲ್ಹಿಲ್ಲ ಅರುವದೋಳಂ ಪಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಪಾವಪ್ಪಟ್ಟೆ ಞಾನ್ ಮುಗೇನ ಎನಿಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತೇಲ ತಂದು ಎಲ್ಲಾಹಂ ರಬ್ಬಿ ನಿನ್ನುಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಞಾನ್ ಪರಜ್ಞ ವರುನದು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ಕ ನನ್ನ ನೇಮತ್ತಿ ಆ ನೇಮತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಅದ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕ ವೇಂಡಿ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ ಪುರೋಗತಿಕ ವೇಂಡಿ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ ಅರಿವಿನ ಪುರೋಗತಿಕ ವೇಂಡಿ ಮತ್ತುಳ್ಳವರೆಯೂ ಸ್ವರ್ಗತಿ ಲೆತ್ತಿಕಾ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲವಳಿಚಾಲ್ ಅದಲ್ಲೇ ವಿಜಯಂ ಸುಹೃತುಕಳೇ ಅದೊಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಪದಾಂ ವಾರ್ಷಿಕಂ ವಿಜಯಿಪಿ ಮರ್ಕಸಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಜಯಿಪ್ಪಿಕ್ಕಣ ಪ್ರಚರಣ ನಡೆಸಲು ಪಕ್ಷೇ ಅಲ್ಲ ಪೊರುತ್ತಪ್ಪಡಾತ ಒಂದು ವಿಷಯತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀಂಗಿಪ್ಪೋಗರುದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಡಾತ ಅರಿಮೀಯಂಗ ನಿಂಗ ಒರಿಕಲೂ ಅವರ ಚೀತ ಪರಯಣಮೆಂದು ನಿಂಗಳೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಜಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಯಿಲ್ಲ ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ದೈವತ್ತ ಪರಯಣಮೆಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಜಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಯಿಲ್ಲ ಅದುಪೋಲೆ ಸೈಯಿದನ್ಮಾರ ನಿಂದಿಕ್ಕಣಮೆಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಜಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಯಿಲ್ಲ ನಿಂಗ ಅವರಿಯ ಅಕಳ ಸ್ನೇಹಿಕಣ ಸಾಲಿಹಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿಕಣ ತಂಗಮಾರ ಬಹುಮಾನಿಕಣ ಆಲಿಮೀಗಳ ಆದರಿಕಣ ಓಮಿನಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿಕಣ ಓಮಿನಾಥಗಳ್ ನನ್ಮ ಜಯಣ ಅಯಲ್ವಾಸಿಗಳುಮಾಯಿ ನಲ್ಲ ನಿಲಕ್ಕೆ ಜೀವಿಕಣ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಂ ಸೇರ್ಕಣ ಬಾಪೇಯು ಮೊಮ್ಮೆಯು ಅನುಸರಿಕಣ ಬಹುಮಾನಿಕಣ ಆದರಿಕಣ ಅಂಗನೆ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ಮಗಳೂ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಗರ್ತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಜೀವಿಕಣ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಎಂದಲ್ಲ ನನ್ಮಗಳ ಎವಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಾ ಗಳಿಯೋ ಮಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ನಿಂಗ ಸಹಕರಿಕಣ ಮಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರವರ್ತನಗಳಿಲ್ ಭಾಗವಾಕಣ ಕಾರಣವನ್ಮಾರಿ 
സമർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പും ശരീരവും എല്ലാം തിരിച്ചൊരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കാൻ നോക്കണം പടച്ചറപ്പേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല അധികാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല കൊട്ടാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല സ്ഥാനമാനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടെയുള്ള പണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പ് നോക്കി എത്ര ഏക്കറിന്റെ പറമ്പ് എത്രയോ ഏക്കർ 